नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस हा यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपला स्वागत आहे आता डिफरेन्शियल इक्वेशनमधील आपल्याला पुढचा पॉईंट बघायचा आहे इलिमिनेट अर्बिटरी कॉन्स्टंट ठीक आहे आपण पहिला व्हिडिओ केला आहे ऑर्डर अँड डिग्रीवरती ठीक आहे मग आता बघा इलिमिनेट कॉन्स्टंटमध्ये काय असतं तर इलिमिनेट कॉन्स्टंटमध्ये तुम्हाला एक इक्वेशन दिलं जातं ठीक आहे आणि त्या इक्वेशनमध्ये किती अर्बिटरी कॉन्स्टंट आहेत ते बघायचे आणि जेवढे अर्बिटरी कॉन्स्टंट असतील तेवढे टाइम्स डेरिव्हेटिव्ह काढायचे आणि तेवढ्याच टाइम्स डेरिव्हेटिव्हमध्ये तुम्हाला तो कॉन्स्टंट इलिमिनेट करायचा असतो ठीक आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर बघायचं झालं तर आपण बघा इथं आता की एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब इक्वल्स टू फोर ए एक्स आहे हे एक एक्झाम्पल मग यामध्ये अर्बिटरी कॉन्स्टंट कोणता तर यामध्ये अर्बिटरी कॉन्स्टंट आहे फोर ए फोर ए हा एकच कॉन्स्टंट आहे ठीक आहे म्हणजे तुम्हाला या हे जे काही इक्वेशन आहे याचं एकदाच डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे ठीक आहे आणि ते डेरिव्हेटिव्ह काढत असताना किंवा काढून झाल्यानंतर त्याचा वापर करून आपल्याला काय करायचं आहे की फोर ए जो काय कॉन्स्टंट आहे तो कॉन्स्टंट आपल्याला इलिमिनेट करायचा आहे मग आता हे आपण कसं करू शकतो तर बघा समजून घ्या मी काय करणार आहे की फोर ए एक्स आहे त्या इथलं एक्स जे आहे ते मी इकडे डिवाईडला नेणार आहे जेणेकरून या साईडला फक्त फोर ए शिल्लक राहील मग आता बघा समजून घ्या इकडं काय शिल्लक राहणार आहे एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब अपॉन एक्स इक्वल्स टू फोर ए राहिलं इथं बरोबर आहे मग आता मला सांगा जर एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब अपॉन फोर अपॉन एक्स इक्वल्स टू फोर ए असेल तर जर मी याचा आता सिंगली एकदाच डेरिव्हेटिव्ह काढलं तर हा फोर ए काय होणार आहे सांगा कॅन्सल होणार आहे म्हणजे मी काय करणार याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करणार आहे क्लिअर ठीक आहे ओके आणि आता बघा जर डिफरन्शिएट केलं तर मला यू आपण व्हिरुल वापरावं लागेल इथं की जो सगळ्यांना माहिती आहे मग आता बघा एक्स तसंच राहणार आहे एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह मी डायरेक्ट काढतो थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस थ्री वाय स्क्वेअर वायचं डेरिव्हेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स मायनस पुन्हा काय सांगा तर एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब तसंच राहणार आहे आणि एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन जे नाही लिहिलं तरी चालणार आहे आणि डिवायडेड बाय एक्सचा खाली काय होणार स्क्वेअर इक्वल्स टू हा जो कॉन्स्टंट आहे तो होणार झिरो म्हणजे या ठिकाणी कुठला कॉन्स्टंट शिल्लक राहिला का सांगा ए हा कॉन्स्टंट फोर ए नाही म्हणजे या ठिकाणी कॉन्स्टंट हा इलिमिनेट झाला आहे आता आपल्याला राहिलं सिम्प्लिफिकेशन जे करायचं आहे पण सिम्प्लिफिकेशन आपण कसं करणार तर समजून घ्या आपण एक्स स्क्वेअर इकडे गेल्यानंतर झिरो होणार आहे मग एक्स ना आतमध्ये या मल्टिप्लाय करायचं आणि इकडं मायनस ना मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे होणार काय बघा तर इथं असं होणार आहे थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाय स्क्वेअर मायनस एक्स क्यूब मायनस वाय क्यूब आता माझं राहिलं काय सांगा इथं डी वाय बाय डी एक्स इथं काय सांगा मायनस वाय क्यूब आणि इक्वल्स टू काय सांगा झिरो मग आता नीट समजून घ्या बघा ह्या टू थ्री एक्स क्यूबमधून एक एक्स क्यूब गेल्यानंतर टू एक्स क्यूब राहणार आहे म्हणजे इथं शिल्लक काय राहिलं बघा तर इथं शिल्लक राहिलं टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाय स्क्वेअर डी वाय बाय डी एक्स मायनस वाय क्यूब इक्वल्स टू झिरो इथं एक्स क्यूब हे थ्री एक्स क्यूबमधून मायनस झालं लक्षात घ्या म्हणजे हे आपलं काय सांगा रिक्वायर्ड डिफरन्शियल इक्वेशन मग इथं काय म्हणू शकतो आपण की हे मिळालेलं डिफरन्शियल इक्वेशन आहे आणि या ठिकाणी जो काय फोर ए हा कॉन्स्टंट होता तो काय झाला सांगा इलिमिनेट झालेला आहे ठीक आहे हे लक्षात आलं आहे पूर्णपणे मग एक काम करा हे व्यवस्थित लिहून घ्या आता आता सेकंड एक्झाम्पल बघा काय सेकंड एक्झाम्पल असं दिलं आहे त्यांनी की ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू वन हे एक्झाम्पल सोडवायच्या दोन मेथड आहेत लक्षात घ्या ठीक आहे त्यातली सोपी मेथड आपण बघूयात मग आता यामध्ये काय करायचं तुम्हाला की लक्षात ठेवा ए आणि बी हे दोन अर्बिटरी कॉन्स्टंट आहेत मग दोन अर्बिटरी कॉन्स्टंट असल्यामुळे डेरिव्हेटिव्ह इथे किती वेळा काढावं लागणार आहे आपल्याला दोन वेळा काढावं लागणार आहे ठीक आहे मग आता बघा ह्या इक्वेशन हा जो प्रश्न आहे क्वेश्चन आहे त्याला आपण इक्वेशन नंबर वन म्हणूयात ठीक आहे आणि याचं डेरिव्हेटिव्ह काढूयात मग याला जर डिफरन्शिएट केलं आपण विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक आहे तर काय सांगा याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे टू ए एक्स प्लस टू बी वाय डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू झिरो कारण वन कॉन्स्टंट आहे झिरो होणार आहे याच्यातून टू कॉमन काढा आणि डिवाईड करा मग इक्वेशन काय तयार झालं सांगा इक्वेशन तयार झालं ए एक्स प्लस बी वाय डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू झिरो काय केलं आपण टू कॉमन काढून डिवाईड केलं ठीक आहे ओके याला मी इक्वेशन नंबर टू म्हणणार हे झालं माझं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आता माझं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मी काढणार याचा म्हणजे या फ याचंच पुन्हा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह जर काढलं तर काय सांगा तर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हटलं तर ए एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे ए येणार प्लस आता बी 
आणि y इंटू डी वाय बाय डी एक्स समजून घ्या बी कॉन्स्टंट टर्म आहे पण वाय इंटू डी वाय बाय डी एक्स प्रोडक्ट टूल वापरावं लागेल ओके मग बी मी बाहेर लिहितो आणि ब्रॅकेटच्या आतमध्ये पहिली टर्म म्हणजे वाय तसंच डी वाय बाय डी एक्सचं डेरिवेटिव्ह म्हणजे डबल डेरिवेटिव्ह येणार आहे काय येणार सांगा डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर प्लस डी वाय बाय डी एक्स तसंच आणि पुन्हा ह्या वायचं डेरिवेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स म्हणजे इंटू मी डी वाय बाय डी एक्स जर लिहिलं तर डी वाय बाय डी एक्स इंटू डी वाय बाय डी एक्स डी वाय बाय डी एक्सचा ब्रॅकेटचा काय होणार इथं स्क्वेअर होणार लक्षात घ्या क्लिअर आणि इक्वल्स टू काय सांगा झिरो मग आता हे झालं लक्षात घ्या आता याच्यानंतर काय की याला मी इक्वेशन नंबर थ्री म्हणणार आहे क्लिअर आता याच्या पुढे मी कसं ओढवतोय बघा तर फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री ठीक आहे किंवा इक्वेशन वन टू थ्री आर कन्सिस्टंट असं म्हणूयात आपण हे कसले इक्वेशन असतात कन्सिस्टंट असतात लक्षात घ्या इन ए अँड बी ए आणि बी मध्ये हे जर कन्सिस्टंट असतील तर यांचा डिटर्मिनंट हा काय असतो सांगा झिरो असतो आता हे इलेवन्थ मधले लक्षात घ्या आणि हे सोपं आहे अजिबात अवघड नाही मग मी काय करणार आहे यांचा डिटर्मिनंट आहे तो इक्वल्स टू झिरो घेणार आता डिटर्मिनंट मध्ये मी काय लिहिणार आहे तर बघा मी पहिल्या कॉलम मध्ये ए चे कोइपिशंट लिहिणार पहिल्या कॉलम मध्ये ए चे कोइपिशंट मग पहिल्या इक्वेशन मध्ये ए चा कोइपिशंट आहे एक्स स्क्वेअर मी इथे एक्स स्क्वेअर लिहिणार दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये ए चा कोइपिशंट काय आहे बघा तर ए चा कोइपिशंट आहे एक्स मी एक्स लिहिणार आहे आणि तिसऱ्या इक्वेशन मध्ये ए चा कोइपिशंट किती आहे वन मी इथे वन लिहिणार क्लिअर आता त्यानंतर काय सांगा की दुसरा कॉलम मग दुसऱ्या कॉलम मध्ये काय येणार आहे तर बघा दुसऱ्या कॉलम मध्ये येत असताना बी चे कोइपिशंट येणार आहेत पहिल्या इक्वेशन मध्ये बी चा कोइपिशन काय वाय स्क्वेअर म्हणजे इथे येणार आहे वाय स्क्वेअर दुसऱ्या कॉलम मध्ये बी चा कोइपिशन काय बघा इथं तर वाय डी वाय बाय डी एक्स म्हणजे इथे येणार आहे वाय डी वाय बाय डी एक्स आणि तिसऱ्या कॉलम म्हणजे तिसऱ्या रो मध्ये किंवा तिसऱ्या इक्वेशन मध्ये बी चा कोइपिशन म्हणजे हे पूर्ण ब्रॅकेट आहे मग हे पूर्ण ब्रॅकेट जे आहे ते मी इथं लिहिणार लक्षात घ्या क्लिअर म्हणजे इथं काय लिहिणार सांगा तर इथं लिहिणार मी वाय ब्रॅकेटमध्ये डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर प्लस डी वाय अपॉन डी एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट क्लिअर इथपर्यंत ठीक आहे आता तिसऱ्या कॉलममध्ये काय असणार आहे तर इकडं किती आहे बघा वन इथं काय झिरो इथं काय झिरो इक्वल टू म्हणजे या साईडचे नंबर म्हणजे वन झिरो झिरो लिहिलं क्लिअर आता हे डिटर्मिनंट सॉल्व करायचं आहे आणि हे सॉल्व्ह करायला खूप सोपं आहे लक्षात घ्या कसं सॉल्व्ह करणार आहे तर समजून घ्या हा एक्स स्क्वेअर घेणार मी ब्रॅकेटच्या आतमध्ये एक्स स्क्वेअर घेतला की हा कॉलम आणि हा रो सोडणार मग झिरो इंटू झिरो झिरो आलं इथं पुन्हा मायनस वाय स्क्वेअर घेणार मी म्हणजे हा कॉलम आणि हा रो सोडणार बघा म्हणजे काय येणार आहे झिरो इंटू एक्स झिरो वन इंटू झिरो झिरो आणि प्लस वन घेणार बघा वन घेतलं काय होणार सांगा हा कॉलम आणि हा रो सोडला तर या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन होणार आता मी काय करणार की एक्स न या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे मला म्हणजे मी डायरेक्ट मल्टिप्लाय करतो एक्स इंटू वाय काय येणार आहे एक्स वाय डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर या वायला एक्सनं मल्टिप्लाय केला पुन्हा एक्स इंटू डी वाय बाय डी एक्सच्या ब्रॅकेट स्क्वेअरला मल्टिप्लाय करा म्हणजे प्लस एक्स इंटू डी वाय बाय डी एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर बरोबर आणि मायनस करून काय करणार सांगा तर मायनस करून पुन्हा ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन जे की येणार आहे वाय डी वाय बाय डी एक्स म्हणजे इथं काय येणार सांगा पुन्हा पुढं तर मायनस वाय डी वाय बाय डी एक्स आणि इक्वल्स टू काय सांगा पुढं झिरो असणार आहे का कारण हे डिटर्मिनंट इक्वल्स टू झिरो आहे कारण ते कन्सिस्टंट आहेत लक्षात का मग आता इथं काय येणार तर ह्याची व्हॅल्यू झिरो आली मग हे राहिलं एवढंच म्हणजे एवढं राहिलं तेवढं लिहून घेऊयात काय राहिलं बघा तर राहिलं एक्स वाय डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स डी वाय बाय डी एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस वाय इंटू डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू झिरो आणि हे आपलं फायनल आन्सर आहे लक्षात घ्या दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरन्शियल इक्वेशन असं पण म्हणू शकता की हे ते रिक्वायर्ड डिफरन्शियल इक्वेशन आहे मग तुम्हाला हा प्रश्न इलिमिनेट अर्बिटरी कॉन्स्टंट म्हणून येऊ शकतो किंवा काय सांगा की असं प्रश्न देतील म्हणतील फॉर्म डिफरन्शियल इक्वेशन की याच्यापासून डिफरन्शियल इक्वेशन तयार करा लक्षात ठेव दोघांचा पण अर्थच एक एकच आहे की तुम्हाला त्या ठिकाणी जो कॉन्स्टंट असेल तो इलिमिनेट करायचा आहे आणि त्याच्यावरून तुम्हाला काय करायचं आहे की इक्वेशन तयार करायचं आहे क्लिअर इथपर्यंत मग एक काम करा हे व्यवस्थित लिहून घ्या आता आता तिसरा क्वेश्चन बघा तिसऱ्या क्वेश्चनमध्ये काय सांगितलं त्यांनी वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू एक्स प्लस सी ब्रॅकेट क्यूब 
एक लक्षात घ्या की अर्बिटरी कॉन्स्टंट मध्ये आपण पहिले एक्झाम्पल घेतलं असेल किंवा दुसरं आता आणि हे तिसरं ठीक आहे हे वेगवेगळे एक्झाम्पल आहेत म्हणजे त्याप्रमाणे बाकीचे पण एक्झाम्पल असणार आहेत लक्षात घ्या त्यातल्या पण टॅप घेतोय ठीक आहे मग आता बघा समजून घ्या या ठिकाणी ब्रॅकेटच्या आतमध्ये सी आहे म्हणजे सी हा कॉन्स्टंट आहे अर्बिटरी कॉन्स्टंट तो आपल्याला इलिमिनेट करायचा आहे मग आता ब्रॅकेटच्या आतमध्ये असल्यामुळे ब्रॅकेटचा क्यूब आहे मग एक्सपांड करणार का अजिबात नाही मग काय करायचं बघा तर डेरिव्हेटिव्ह तर एकदाच काढायचं तुम्हाला मग या क्वेश्चनमध्ये थोडीशी ॲडजस्टमेंट आहे म्हणजे मग या क्वेश्चनला जरा स्टार करून ठेवा जर विचारला क्वेश्चन तर तुम्हाला तो समजला पाहिजे ठीक आहे म्हणजे आता बघा एकच अर्बिटरी कॉन्स्टंट आहे म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह एकदाच काढणार डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे टू वाय आणि वायचं डेरिव्हेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स म्हणजे इथं असं येणार आहे टू वाय डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी ब्रॅकेट क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे थ्री एक्स प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर क्लिअर इथपर्यंत ठीक आहे ओके आता समजून घ्या याच्या पुढं आपण काय करणार आहे तर याच्या पुढं या थ्री न आपण काय करणार आहे इकडे डिवाइड करणार थ्री न काय करणार आहे डिवाइड मग थ्री न डिवाइड केलं काय येणार इथं टू बाय थ्री वाय डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर पण सी अजून तसाच आहे ना तो कुठं इलिमिनेट झाला मग तो इलिमिनेट करण्यासाठी आपल्याला दोन्ही साईडचा क्यूब केला पाहिजे क्यूब का करायचा तर समजून घ्या बघा जर मी दोन्ही साईडचा क्यूब केला बघा या साईडचा क्यूब केला तर टूचा क्यूब काय होणार आहे एट थ्रीचा क्यूब ट्वेंटी सेवन वायचा क्यूब वाय क्यूब आणि इथं काय येणार आहे डी वाय बाय डी एक्स ब्रॅकेट क्यूब येणार आणि इथं काय होणार बघा तर एक्स प्लस सी रेस टू सिक्स येणार आहे पण सिक्सचे मी फॅक्टर करू शकतो थ्री इंटू टू ठीक आहे इंडेक्समध्ये आणि त्याचा वापर मी कसा करणार बघा हे ब्रॅकेट इलिमिनेट करण्यासाठी तर त्याचा वापर मी या पद्धतीनं करणार आहे समजून घ्या की एट बाय ट्वेंटी सेवन वाय क्यूब डी वाय बाय डी एक्स ब्रॅकेट क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस सी ठीक आहे इथं काय करणार मी आतमध्ये क्यूब करणार बाहेर काय लिहिणार आहे स्क्वेअर म्हणजे एक्स प्लस सी ब्रॅकेट क्यूब आणि बाय स्क्वेअर म्हणजे थ्री टू चा सिक्स जो आहे ऑलरेडी आहे तसाच आणि एक्स प्लस सी ब्रॅकेट क्यूबला मी रिप्लेस करू शकतो कशानं वाय स्क्वेअरनं याला वाटलंच तुम्ही इक्वेशन नंबर वन म्हणा ठीक आहे मग इथं बदल मी करणार फ्रॉम वन फ्रॉम वन एट बाय ट्वेंटी सेवन वाय क्यूब डी वाय बाय डी एक्स ब्रॅकेट क्यूब इक्वल्स टू इथं काय येणार सांगा वाय स्क्वेअर येणार आहे या ब्रॅकेटला रिप्लेस करून आणि याचा स्क्वेअर म्हणजे थोडक्यात वाय रेस टू काय झालं सांगा फोर झालं म्हणजे हे असं होणार आहे की एट वाय क्यूब डी वाय बाय डी एक्स ब्रॅकेट क्यूब आणि अपॉन ट्वेंटी सेवन इन टूला येणार आहे आणि वाय रेस टू फोर आता तुम्ही हे असं ठेवलं तरी चालतंय किंवा प्लस तर मायनस करा म्हणजे हे असं येणार आहे एट वाय क्यूब डी वाय बाय डी एक्स ब्रॅकेट क्यूब मायनस ट्वेंटी सेवन वाय रेस टू फोर इक्वल्स टू झिरो हे तुमचं फायनल आन्सर असणार आहे क्लिअर मग हे पण एक्झाम्पल व्यवस्थित लिहून घ्या आता आपण चौथे एक्झाम्पल बघणार आहे क्वेश्चन नंबर फोर पण त्यापूर्वी समजून घ्या जे आपण याच्या मागचं एक्झाम्पल बघितलेलं जे हे आन्सर आलेलं ते बरोबर आहे ह्याच्या पुढे वाटल्यास तुम्ही एक स्टेप अजून करू शकता की याच्यामधून तुम्ही कॉमन काढू शकता वाय क्यूब आणि ते डिवाइड करू शकता किंवा हे ॲज इट इज ठेवलं तरी चालणार आहे काही प्रॉब्लेम नाही आहे ठीक आहे त्यामुळे सिम्प्लिफिकेशनचा जो पार्ट आहे तो तुम्हाला जमला पाहिजे ठीक आहे आता फोर्थ एक्झाम्पल बघूयात आपण फोर्थ एक्झाम्पलमध्ये सुद्धा जर तुम्ही बघितलं तर अर्बिटरी कॉन्स्टंट किती आहेत दोन आहेत एक ए आहे आणि एक बी आहे म्हणजे या ठिकाणी पण डेरिव्हेटिव्ह किती वेळा काढलं जाणार आहे दोन वेळा काढलं जाणार आहे ठीक आहे म्हणजे बघा मी पहिल्यांदा डेरिव्हेटिव्ह काढतो फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्लिअर म्हणजे आता बघा आणि या टाईपमध्ये कसं लक्षात ठेवायचं की आता तुम्हाला नक्की डिटर्मिनंट वापरायचं आहे का डायरेक्ट डे डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे तर जे काय डिटर्मिनंटचं एक्झाम्पल होतं ते एक्झाम्पल तुम्ही डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह काढून पण सोडवू शकता ते तुमच्यावर डिपेंड आहे मी तुम्हाला त्याच्यापूर्वी पण सांगितलं की दोन पद्धतीनं तुम्ही ते एक्झाम्पल काय करू शकता सोडवू शकता ठीक आहे मग आता हे एक्झाम्पल आपण कसं सोडवण सोडवणार आहे तर ते डायरेक्ट सोडवणार आहे का कारण बघा समजून घ्या जर ज्या वेळेस तुम्ही याचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह कॉस्ट काढणार त्यावेळेस ते काय येणार आहे साईन बरोबर आणि सायनचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह काढलं काय येणार आहे कॉस मग इथं कॉस आणि इथं साईन आहे म्हणजे पुन्हा ते आहे तशाच टर्म्स तुम्हाला मिळू शकतात आणि त्याच्यापासून तुम्ही काय करू शकता त्या पूर्ण टर्मला तुम्ही रिप्लेस करू शकता कशाने वायने क्लिअर म्हणजे आता बघा याला मी इक्वेशन नंबर वन म्हणणार आहे आणि आता डेरिव्हेटिव्ह कसं काढतोय ते समजून घ्या वायचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार सांगा तर वायचं डेरिव्हेटिव्ह येणार आहे डी वाय बाय डी ए
कॉस तो डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स एंड लॉग एक्स तो डेरिवेटिव अपॉन एक्स प्लस बी तस तो रहना साइन तो डेरिवेटिव क्या है कॉस ऑफ लॉग एक्स लॉग एक्स तो डेरिवेटिव क्या है अपॉन एक्स बरबर है ठीक है अपॉन एक्स है तो जर मैं इकड़े मल्टीप्लिकेशन लगे हो एक्स डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू मैनस ए साइन ऑफ लॉग साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग एक्स बरबर है लक्षा आल ठीक है आता समझू गया कि फुड़े जाए फर्स्ट डेरिवेटिव आता हे फुड़े अजु एक डेरिवेटिव का लग रहा है मजे तुम्हारा क्या क्या लगे कि पुनः डिफरशिएट कराव लगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बरबर मे इत का होना बार य दोगे तुम्हारा प्रोडक्ट टूल वपराव लग रहा है क्या क्या लग रहा है प्रोडक्ट टूल मत प्रोडक्ट टूल कसा वपरना बगा तो एक्स एंड डी वाई बाय डी एक्स डेरिवेटिव डी स्क्वेर वाई बाय डी एक्स स्क्वेर प्लस इत का संगा डी वाई बाय डी एक्स एना है एक्स तो डेरिवेटिव वन कि जे अपन नहीं फाइंड के लिए तरी चल रहे ठीक है इक्वल्स टू मैनस ए बगा साइन साइन का डेरिवेटिव क्या है संगा कॉस एना पुनः मैं संगित पुनः कॉस एना है लॉग एक्स या लॉग एक्स का डेरिवेटिव अपॉन एक्स आता कॉस तो डेरिवेटिव माइनस साइन एना मजे इतल साइन बदल रहा है माइनस बी साइन का संगा लॉग एक्स अपॉन का एक्स एना क्लियर अपॉन एक्स है तेने जर मल्टीप्लिकेशन के पलिक इत का मिलते है बर तो हा एक्स न इकड़ मल्टीप्लाय कर हा पूर्ण दोनों पर्मला मैं एक्स इंटू एक्स का होना इकड़ एक्स स्क्वेर होना है डी स्क्वेर वाय बाय डी एक्स स्क्वेर प्लस यन एक्सन मल्टीप्लाय करा एक्स इंटू डी वाय बाय डी एक्स कारण दोगा तो डिनॉमिनेटर कॉमन है मे मल्टीप्लाय करू शकता मजे माइनस साइन है लक्षा ठेवा आता हा माइनस साइन एंड माइनस साइन मैं कॉमन काड़ो मैं इक्वल टू करू माइनस साइन कॉमन का आज शिलक का रही ए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग एक्स बरबर है याठिकाने का होना बगा तुम्हारा मिलते हैं एक्स स्क्वेर डी स्क्वेर वाय बाय डी एक्स स्क्वेर प्लस एक्स डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू मैनस वाय मी तो लिखो फ्रॉम वन मे कि जे क्या ब्रैकेट है तो पूर्णपने मेरा कुछ पहले इक्वेशन वो मिला लक्षा गया क्लियर इत का हो रहा है बैनस वाई तो मैं इकड़ा आया तो प्लस वाई करेन मे इत अस हो एक्स स्क्वेर डी स्क्वेर वाय बाय डी एक्स स्क्वेर प्लस एक्स डी वाय बाय डी एक्स प्लस वाय इक्वल्स टू का संगा जीरो रिक्वायर्ड डिफरशियल इक्वेशन है क्लियर मजे य पद्धति अपन ये इक्वेशन फाइंड करू शको मत तुम्हारा नक्की अर्बिटरी कॉन्स्टंट जो का इलिमिनेट कराएं मेथड है तो लक्षा आल अल कि डेरिवेटिव तो वपर कर इलिमिनेट कराए ठीक है मत या टाइप से एक्जाम्पल एज अ होमवर्क तुम्हारा मी आता देना है तो पर्यत एक काम करा ये व्यवस्थित पूर्णपने लिखुन गया आता आता तुम्हारा मैं होमवर्क चार एक्जाम्पल दिल ठीक है क्या को एक्जाम्पल है बगा वाई इक्वस टू ए ई रेस टू फाइव एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस फाइव एक्स ठीक है ये एक्जाम्पल तुम्हें दोनों मेथड ने सोड़ू शकता डायरेक्ट तुम्हें डेरिवेटिव जरी का ए आ बी दोनों अर्बिटेड कॉन्स्टंट है डायरेक्ट दोन वे डेरिवेटिव का तरीपन हेपूर्वी जे अपन जस एक्जाम्पल सोड़े तो पद्धति सुटू शकता ठीक है कि डिटर्मिनेंट का वपर करूँ पुटू शकता क्लियर क्या क्या संगा तो इत वाई इक्वस टू ए प्लस ए अपॉन एक्स ये पोप है आता समझू गया इत तुम्हें क्या करना है तो इत तुम्हें डेरिवेटिव का ए एक अर्बिटरी कॉन्स्टंट है यठिका का संगा ए ही एक अर्बिटरी कॉन्स्टंट है तो मैं तुम्हारा एकदा यठिका डेरिवेटिव काड़ा है क्लियर क्या इत ब सी वन सी टू ई रेस टू टू एक्स ई रेस टू फाइव एक्स मैं क्या कराए कि हाँ सी वन और सी टू है दोन अर्बिटरी कॉन्स्टंट है दोन वाय डेरिवेटिव काड़ाच सी वन ई रेस टू टू एक्स सी टू ई रेस टू टू एक्स हे कोईपिशंट्स घायल सी वन ई रेस टू टू एक्स एंड सी टू ई रेस टू फाइव एक्स के क्लियर क्या पन डेरिवेटिव तुम्हारा ए आ बी दोन अर्बिटरी कॉन्स्टंट है मैं यठिका याच दोन वाय डेरिवेटिव काड़ा तुम्हारा बगा कॉस आ साइन है ना इत ई रेस टू माइनस टू एक्स है मजे तीस ट टर्म तुम्हारा का मिलना है पुनः रिपीट मिलना है मजे हि है तीस टर्म तुम्हारा शेवटला मिले फक्त प्लस माइनस साइन कॉमन वगैरह काड़ाव लगन है तुम्हारा मैं टर्मला रिप्लेस करूँ तुम्हें क्या करू शता वाई लिव शकता क्लियर मैं तिथे थोड़ी जरा ऐडजस्टमेंट तुम्हार लक्षा आई पाजे शेवटला क्लियर मैं आता हे चार एक्जाम्पल है जे तुम्हारा एज होमवर्क मैं कंप्लीट कराए ठीक है मैं आता अर्बिटरी इलिमिनेट अर्बिटरी कॉन्स्टंट हा जो पॉइंट है तो तुम्हार पूर्णपण लक्षा आला वीडियो आवला अल तो नक्की लाइक करा शेयर करा और सब्सक्राइब करा धन्यवाद